Hello what's up, this is Kyohotman Back again for another video Ang pag-uusapan natin today is About Huawei, Huawei phones Huwag kang bibili ng Huawei phone Okay, bago kang mag-react Makinig ka muna ha, makinig ka muna Itong video na to actually is for More on uh, non-techy users Yung medyo hindi madaling sumunod Kapag tinaroan mo ng, ng mga settings Settings sa Android Para sa itong video na to Ngayon, bakit Huwag kang bibili ng Huawei smartphone. Unang-una, kung may issue ka sa Chinese entity, sa China, yung wala kang tiwala kasi nari naririnig mo yung mga balita about na espionage, pag espion ng China sa mga bansa using their, smart, their Chinese brands na mga smartphones, uh, so on and so forth, mga home, uh, home technologies. Pues huwag kang bumili ng Huawei kasi matitrigger lang yung paranoia mo so on and so forth, okay? Pero take note yung hypocrisy din na tinatawag, ha? Kasi kung hindi mo alam, uh, Vivo, Realme, Oppo, uh, Xiaomi, Redmi, yung mga yan is mga Chinese brands, Chinese phones, just like Huawei. So, bago mo i-bash ang Huawei kasi Chinese uh, brand sila, uh, isip-isip ka muna kasi baka yung hawak mo ang phone is Chinese brand din. So, hinahinay sa part na yun, okay? Um, iilan, lang, iilan lang naman yata ang phone na hindi galing sa, sa China. Like, siguro LG, yan, Samsung, kasi mga Korean yan. Pangalawang reason kung bakit hindi ka dapat tumibili ng Huawei smartphone is dahil wala silang Google Play Store. Walang built-in na Google Play Store. Si Huawei currently, especially mga recent devices na mga na-release lang nito lang, wala talaga silang mga Google Play Store. Meron lang silang Huawei App Store. Okay? So, sa Huawei App Store, meron lamang currently, uh, last I checked, chinik ko kanina, is meron around more than 96,000 apps and games. 96,000. That's ang dami na nun actually. Napakarami na 96,000 apps na yun. The problem is, kahit gano'ng karami yun, marami pa rin mga popular apps like Facebook, uh, I think Instagram, Messenger, uh, the list goes on, na non-Google pero wala sa Huawei App Store. So, medyo headache yung part na yun. So, again, kung hindi ka techy uh, at medyo mahina kang mag-follow ng mga instruction pagdating sa mga tech uh, staff, uh, pupunta, pupunta sa mga website and ganito, ganyan, sa settings, kakalikutin mo, uh, hindi talaga para sa yung Huawei at wag kang mag Huawei, okay? Lipat ka na lang sa ibang mga brands like Vivo, uh, Realme, Oppo. Lipat ka sa mga brands na yun na merong built-in na na Google Play Store which is much convenient para sa iyo kasi kasi Google Play Store has 2.96 million na apps and games. Almost 3 million, almost 3 million na apps and games compared kay Huawei App Store na around 96,000 going 100,000 pa lang. So ni 10% wala pang ganung karaming apps and games si, uh, si Huawei so siguro eventually dadami din yan mag mamigrate din yung ibang mga developers mag magpapublish din sila sa Huawei App Store but for now ang importante kasi yung ngayon eh. ngayon mo na siya kagagamitin ngayon mo siya kailangan walang Google Play Store ang Huawei devices so kung ayaw mo ng sakit ng ulo kasi marami pang chichi bro chichi keme keme kailangan mo pa ng expert or advanced users para lang ma-fix yung problem na magkaroon ka man lang ng messenger or ng Facebook huwag ka mo nang bumili ng Huawei That's for the best na lang. Huwag ka muna bumili ng Huawei, okay? Basta kung nagre-rely ka masyado kay Google Play Store, expect na sa Huawei smartphones, uh, maraming apps and games na hindi mo mahanap. Okay? Pangatlo. Kung heavy user ka ng Gmail, okay? Gmail app, wala talaga sa Huawei. Walang, kasi siyempre Google yun. Talaga native yun ng Google apps and services. So, walang Gmail app. Pero, I believe pwedeng gumamit ng Huawei client yata through email. So, pwede mong ilagin yung Gmail account mo doon sa Huawei. So, kung okay lang sa'yo na medyo may extra steps, uh, okay lang siguro sa'yo yung Huawei. Pero, yun nga, basically, wala yung mismong Gmail app. Hindi available kay Huawei App Store. So, medyo tandaan mo rin yung part na yun. Kung heavy user ka ng YouTube or technically vlogger ka na rin siguro ng YouTube um, huwag kang bibili ng Huawei okay kung ang nasa isip mo is bumili ng Huawei kasi maganda ang camera maganda pang vlog e ang problema user ka ng YouTube so paano yan eh, unless na lang kung meron kang laptop windows okay good makakapag-upload ka using that that you know transition na lang from, mobile, from smartphone to laptop or desktop so okay lang yung part na yun but aside from that 
kung heavy user ka, nanonood ka talaga ng YouTube, madalas, uh, most of your free time ginagamit mo sa YouTube, huwag kang gagamit ng Huawei. Kasi, uh, alam ko, ma-access lang ang Huawei through web browser like Opera yata. Yun. Kasi hindi mo ma-install yung mismong YouTube app eh. Actually, merong isang, ano pala, isang alternative about that. Yung YouTube Vans. Yun yung ginagamit na yun ng mga karamihan sa mga Huawei users eh. Marami, maras, mas marami siyang tricks and, uh, and stuff sa YouTube. Kung okay lang sa'yo gumamit ng ganoong third-party app, okay, pwede siguro yung as alternative. But, uh, i-consider mo talaga na wala talaga YouTube app sa Huawei. Official YouTube app, wala sa Huawei. So, pang-apat. Pang-apat is, walang Google Meet ang Huawei. Kasi, di ba nga, Google, walang GMS, Google Mobile Services, ang Huawei. So, kung nag-online studies ka or nag-work ka sa trabaho mo is gumagamit kayo ng Google Meet, hindi mo magagamit ang Google Meet sa Huawei devices nyo. Kasi, ah, uh, I think mas preferred na nilang yun ang Google Meet kasi nga maraming issue ang Zoom. Kung familiar kayo sa Zoom, yun nga yung, yung parang pwedeng multiple na sabay-sabay na nag-video call streaming. Kayang gawin na rin kasi ngayon yun ni Google Meet. So, the problem is, hindi nga gagana si Google, Google Meet. So, magkaka-issue ha kung nag-online studies ka, hindi ka makaka sali sa sa online class nyo. Unless na lang kung magagawa mo nga yung trick, yung tweak na lalagyan ng GMS yung Huawei mo and so on and so forth which is madugo. So, kung nanteki ka, like I said kanina, mahihirapan ka na, ma I mean, sasakit ang ulo mo para lang magkaroon ng Google services sa phone mo. And, yung tweak na yon temporary, wala pang, sa ngayon na, sa ngayon, wala pang permanent talaga na Google tweak para sa Huawei. Uh, every now and then, nadidetect kasi siya ni Google. So, uh, that's another problem. Again, kung student ka and uh, tingin mo kasi maganda ang Huawei kasi ang ganda ng camera, stable, maganda hardware, mura, consider mo na wala siyang Google services. So, you won't be able to use Google Meet using Huawei smartphone. Pang lima, uh, kung social media buff ka, which is malamang kasi mga kabataan ngayon and mga intong generation na yun is masyadong ano, nakarelay sa, sa social media like Facebook, Meet Messenger. So, yun. Uh, expect na may mga social media apps na hindi uh, available kay Huawei App Store sa ngayon. Uh, siguro sa future magkakaroon pero uh, last I check hindi pa available yata si Messenger and Facebook. And uh, I don't know kung ano pa yung ibang hindi pa available sa face uh, sa Huawei smartphone na uh, recent. Pero at least may madaling remedy doon. Punta lang kayo sa mga websites na nag-offer ng mga ganong APKs. Meron akong video nyo na about dyan. Baka uh, tingin ko makakatulong sa inyo. Kung yun lang problema nyo, yung mga apps na hindi naman nakarelay kay Google, pero nagagana sila ng kusa like, like Facebook and Messenger, may mga websites akong nirekomenda. May video ako nyan. Check nyo na lang sa video description sa baba. Andun yun. Uh, mga limang websites yon magagamit nyo at least yun makakatulong yon pero aside from that kung gusto kung balak nyo magkaroon ng uh, kung balak nyo magkaroon ng Google Mobile Services medyo ibang video yon na uh, magdutwik yon in conclusion naman again kung hindi kayo techie you're a non-techie person do not get a Huawei smartphone nauna yon alam ko ang sakit ng ulo ng mga yan kasi may mga friends ako na Kinukulit ako dahil dyan kasi alam nila techie ako. Siyempre, may alam ako doon. Oh, yes, may alam ako. May mga konting alam ako. Pero yun nga lang, napapanis na yung alam kong yun. Kasi unang-una, uh, yung mga tweak na, kung nar, available ngayon yung tweak na yan, na ganito, magkakaroon ka ng Google na sa Huawei mo. After a while, madidetect ni Google yan. Ibablock na naman ni Google yan. So, masisira na naman yung tweak na yun. Also, another reason is... Um, Kapag nag update si Huawei, siyempre nagpapadala ng update si Huawei, uulitin mo ulit yung process kapag ka nagkataon, which is madugo. So, masakit talaga sa ulo. So, yes, may temporary fixes, pero kung hindi ka nga techie, not for you. Kung ikaw naman ay techie, tech enthusiast ka, you know your way around Android, Huawei is the best option actually for you. Kasi Huawei has the best uh, hardware, camera, yung camera software nila. Super ganda ng ano, ang ganda ng, ang ganda ng mga images and mga videos na nakikreate nila. And yun nga, sila pa nga yata yung isa sa mga pioneer ng mga yung ultra zoom na yan. So, when it comes to innovation, maganda talaga si Huawei. I'm a fan of Huawei. Yun nga lang, uh, let's face it, hindi talaga siya ganun ka advisable sa panahon ngayon kasi nga, yung Huawei ba na yan, sa mga US na mga companies sa SOC nga nila na Kirin yung Kirin nila na processor uh, I think this is the last generation na since hindi na since hindi na sila i-allow ng ARM which is uh, US yata company or UK company I think hindi na sila i-allow na mag-produce ng another processor uh, using their Kirin patent yata 
or technology ano tawag nila sa ganun yun so itong re-release yata na Huawei P40 I'm not sure P40 nga last key rin na to and uh, that's it baka umalis na sila sa nan, baka umalis na sila ng tuluyan sa smartphone industry so that's the problem unless na lang siguro kung makapag makapag-create sila ng bagong technology na hindi ka gamit ng ARM patent search na lang kung yung ARM na yan wala, hindi talaga magkakaroon na so siguro by next year wala ng Huawei na smartphone na may key rin malamang sa malamang yun, malamang unless na makakahanap sila ng solusyon so finally, kung naghahanap kayo ng bagong smartphone medyo scratch out nyo muna si Huawei sa listahan nyo uh, try Realme, maganda mga Realme ngayon actually meron sila mga budget phone, budget phone yung mga C series, yung C15, C11 so on and so forth maganda rin naman yun um, Vivo, Oppo, yeah they have um, great uh, options naman for you na mura din mm, ano ba? Xiaomi, Redmi magaganda rin naman yun so yun, i-cross out nyo muna again, this video is for non-techie users kung techie ka, hindi naman issue sa'yo ang paghahanap ng tweak at saka mga solution sa GMS issue na yan good for you pero for non na kailangan pang mangulit ng mga kaibigan nila or ng technician para lang magkaroon ng Google Access is this is not for you okay sa so, mga hindi naman mapili try nyo naman yung mga Pinoy brands like my phone and Cherry Mobile they are not really good but, but those smartphones can do pretty much in basically yung mga basic lang pero uh, when it comes to camera I think hindi pa ganun kasi ka-reliable sila Cherry Mobile pero yun nga mura naman eh so yeah check out nyo rin mga Pinoy brands naman hopefully matuloy yung plano ng Cherry Mobile na magkaroon ng 5G and Dimensity SOC sa mga phones sila hopefully pero yun nga so far ngayon Huawei, don't use Huawei. And shout out kay Boss Bali. Bro, sinado na kita, huwag ka nang umangal. <laughs> And yun nga. I hope nakatulong kahit pa paano. And um, don't forget to share. Or like. Like na lang din. Uh, yun. Um, pasensya na rin kayo medyo madalang ako mag-upload kasi medyo busy. Kasi may trabaho pa ako. Eh, siguro kung full time na ako rito. Guro kung tataas ang subscriber ko at pwede na ako mag-full time. Baka mas maraming video ako magawa. Pero for now, hindi kasi ako makapag-full time sa YouTube pa. So, pasensya na. Uh, medyo nagkakaroon ng madalang minsan na upload. Pakiunawa na lang po. I'm trying my best na pagkasya yun yung oras ko. Maha- madugo kasi yung editing, editing, ano, editing stage. Mahaba ilang oras ko magamit. So, yeah, it's not really easy to cram, cram my time with those tasks. Again, this is uh, Kyokotman. Talk to you again soon.